হাই এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো অতি সহজে কিভাবে লাউয়ের খোসা দিয়ে ভর্তা তৈরি করা যায় লাউয়ের খোসার ভর্তা তৈরি করতে আমার এখানে লাগছে পরিমাণ মতো লবণ সরিষার তেল আর নিয়েছি এখানে আমি লাউয়ের খোসা লাউয়ের খোসাটা এরকম আমি ভালোভাবে ধুয়ে পয়সা করে নিয়েছি আর এরকম ছোটো ছোটো টুকরা করে কেটে তারপরে নিব আর এখানে আমার লাগছে কাঁচামরিচ রসুন আর পেঁয়াজ কাঁচামরিচ রসুন পেঁয়াজ দিয়ে তারপর আমি এটাকে টেলে নেব ভালোভাবে তো এখন আমি লাউর খোসাগুলোকে এরকম ছোট ছোট টুকরা করে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে যেহেতু আমি এটাকে টেলে নেব সরিষার তেল দিয়ে সেই জন্য আমাকে ছোট ছোট টুকরা করে নিলেই ভালো হয় তবে এই ভর্তাটা আমি ছেঁচে নেব আজকে আমি যেহেতু আমার এখানে শিল্পাটা নেই আপনাদের যাদের শিল্পাটা আছে তারা কিন্তু অবশ্যই শিল্পাটায় বেটে নেবেন তো আমি এখন একটি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি চুলায় দিয়ে এখন আমি দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ আর দশটির মতো কাঁচামরিচ দিয়ে দিয়েছি আপনারা অবশ্য ঝালটা আপনাদের উপর যে যেরকম খাবেন ওরকম দিয়ে নেবেন তো মরিচটাকে আমি এক মিনিটের মতো টেলে নিয়েছি নিয়ে এখন আমি একটা প্লেটে তুলে নেব আর ওই ফাঁকে আমি আমার রসুন আর পেঁয়াজটাকে এখন হালকা একটু টেলে নিচ্ছি হালকা একটু টেলে তারপর আমি আমার লাউর খোসাগুলো দিয়ে দেব পেঁয়াজ আর রসুনটা আমি হালকা একটু টেলে নিয়েছি নিয়ে এখন দিয়ে দিলাম লাউর খোসাগুলো লাউর খোসাগুলো দিয়ে আমি এখন একটু ভালোভাবে এদিক ওদিক নেড়ে দিচ্ছি নেড়ে আমি এটাকে এক মিনিটের মতো ঢেকে রাখব এক মিনিট পর এখন লাউর খোসাটা কিন্তু কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে এসেছে আর পেঁয়াজ আর রসুনটা প্রায় হাফ সিদ্ধ হয়ে এসেছে আমি লাউর খোসাটাকে আমি ফুল সিদ্ধ করে নিব এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ আর সামান্য পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে আমি একটু ভালোভাবে নেড়ে তারপর আবার ঢেকে রাখবো দুই তিন মিনিটের জন্য যতক্ষণ না আমার লাউর খোসাটা সিদ্ধ হচ্ছে ততক্ষণ আমি আস্তে আস্তে করে ভালোভাবে টেলে নেব খুবই সুন্দর একটা গ্র্যান্ড বের হয়েছে আপনারা তো বুঝতে পারছেন না আমি কিন্তু বুঝতে পারছি খুবই সুন্দর একটা গ্র্যান্ড বের হয়েছে অবশ্যই এই ভর্তাটা আপনারা তৈরি করে খেয়ে দেখবেন খুবই টেস্ট এই ভর্তাটা তো আমি লাস্টের দিকে দিয়ে দিলাম আমার সেই টালা মরিচগুলো মরিচগুলো দিয়ে এখন আমি আর একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এক দুই মিনিট পর পর আমি নেড়ে দেবো আর ঢেকে রাখবো যতক্ষণ না সিদ্ধ হচ্ছে তো এখন আমার লাউর খোসাটা ফুল সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে একটু দেখতেই পাচ্ছেন এরকম হয়েছে এখন আমি একটা বুলের মধ্যে তুলে নিচ্ছি নিয়ে তারপর আমি আমার লাউর খোসাটাকে ছেঁচে নেব যেহেতু আমার এখানে শিলপাটা নেই তাই আমি একটু ছেঁচে নেব আপনাদের যাদের শিলপাটা আছে তারা অবশ্য পাটায় বেটে নেবেন বা অনেকে ধনিয়া পাতাও দিতে পারেন আমার কাছে ধনিয়া পাতা ছিল না তাই আমি দেইনি তো এখন আমি ঠিক এইভাবে ছেঁচে নেব ছেঁচে তারপর পরিবেশন করে নেব আমার ভর্তাটা ছেঁচা হয়ে গিয়েছে এখন আমি একটা প্লেটে তুলে নিচ্ছি তো আমার ভত্তাটা এখন কমপ্লিটলি বানানো হয়ে গিয়েছে আশা করছি আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এই রেসিপিটি কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ